ఏపీపీఎస్సీ టీఎస్పీఎస్సీ వివిధ నోటిఫికేషన్ల సంబంధించి జనరల్ స్టడీస్ విభాగంలో జనరల్ సైన్స్ సంబంధించి బయాలజీలో మొక్కల్లో ఉండే హార్మోన్లు ఖచ్చితంగా ఒక్క మార్కు వచ్చే అవకాశం ఉంది సో మొక్కల్లో ఉండే హార్మోన్ల గురించి ఈ వీడియోలో మనము పూర్తిగా ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ రూపంలో అందించే ప్రయత్నం చేస్తుంది మీ యూట్యూబ్ ఛానల్ యూస్ టీవీ మొక్కల్లో జంతువులు వివిధ రకాల హార్మోన్లు ఉంటాయి మరి మొక్కల్లో ఉండే హార్మోన్లు ఆక్సిన్లు జిబ్బరిల్లు సైటోకైనిల్లు ఇథిలిన్ అబ్సిసిక్ ఆమ్లం మరి జంతువుల్లో ఉండే హార్మోన్లు జంతువుల్లో వివిధ గ్రంథులు వివిధ హార్మోన్లు స్రవిస్తాయి హార్మోన్లు స్రవించే గ్రంథులు పిట్టుడరి గ్రంథి థైరాయిడ్ పారాథైరాయిడ్ అడ్రినల్ పాంక్రియాస్ గోనాయిడ్స్ ఈ అంశాల గురించి విశ్లేషణాత్మక చదివితే ఖచ్చితంగా సమాధానాలను గుర్తించవచ్చు మరి గతంలో అడిగినటువంటి ప్రశ్నలు ఒకసారి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ శరీరంలో ఎముక నిర్మాణానికి అవసరమైనటువంటి కాలిషియం ఫాస్ఫరస్ మూలకాలను సమతా స్థితిలో బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంచేటువంటి గ్రంథి ఏది ఆన్సర్ ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ పారా థైరాయిడ్ అడ్రినల్ సోడియం ఆయిల్ నియంత్రిస్తుంది థైరాయిడ్కు ఐడెంతో సంబంధం ఉంది ఇలాంటి అంశాలను గుర్తించుకుంటే మనము మనము దాన్ని డివేషన్ పద్ధతుల్లో మనం వేరియస్ అసలైన ఆన్సర్ని కూడా మనం గుర్తించవచ్చు ఇక ఈ క్రింది ప్రశ్నలు గమనించండి ఫ్రెండ్స్ మానవ శరీరంలో అతిపెద్ద అంతస్రావ గ్రంథి ఏది థైరాయిడ్ గ్రంథి అతిపెద్ద గ్రంథి ఇది పరిమాణంలో పెద్దగా ఉంటుంది పిట్టుడరి గ్రంథి అనేది పరిమాణంలో చాలా చిన్నగా ఉంటుంది కానీ మాస్టర్ గ్లాండ్ అంటారు కానీ ఇక్కడ అడిగింది మాత్రం అతిపెద్ద పెద్దదిగా ఉన్నటువంటి గ్రంథిని మనం ఇక్కడ తయారీగా చెప్పుకోవచ్చు చాలామంది పిట్టుటరి గ్రంథి పీయూష గ్రంథి అని పొరపాటు పడే అవకాశం ఉంది అది కేవలం బటానికి గింజ పరిమాణంలో ఉంటుంది కానీ అన్ని గ్రంథులను తన ఆధీనంలో ఉంచుకుంటుంది దాన్ని మాస్టర్ గ్లాండ్ అంటాము కానీ పరిమాణంలో ఉన్నటువంటి అతిపెద్ద గ్రంథిని తయారీగా చెప్పుకోవచ్చు సో అదేవిధంగా అతిపెద్ద మానవ శరీరంలో అతిపెద్ద గ్రంథి కాలేం అతి ప్రధాన గ్రంథి పిట్టుటరి మిశ్రమ గ్రంథి క్లోమంగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఈ క్రింది వాటిలో మధుమేహాన్ని నియంత్రించే గ్రంథి ఏది ఇక్కడ ఆన్సర్ క్లోమం ఫ్రెండ్స్ క్లోమం అనేది మిశ్రమ గ్రంథి ఇది ఎంజైమ్లను హార్మోన్లను ఉత్పత్తి చేస్తుంది ఇది విడుదల చేసే హార్మోన్లు మనం చూసుకుంటే ఇటు ఇన్సులిన్ మరియు గ్లూకాగాన్ ఇన్సులిన్ అనేది శరీరంలోని గ్లూకోజును నియంత్రిస్తుంది ఇది గ్లూకోజును గ్లైకోజన్గా మారిస్తే గ్లైకోజన్ను గ్లూకోజ్గా మార్చేదే గ్లూకాగాన్ ఈ రెండు విభిన్నమైన పనులను నివర్తించడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ రెండు హార్మోన్లు విడుదల చేసే ఏకైక గ్రంథి క్లోమం అందుకే దీన్ని మిశ్రమ గ్రంథి అంటారు విత్తనాలు లేని ఫలాలు ఏర్పడడానికి ఉపయోగపడే హార్మోను ఏది జిబ్బరిల్లు గింజలు లేనటువంటి ఫలాలు అనేక ఫలాలు ఏర్పడడానికి ఉపయోగపడే హార్మోన్గా మనం జిబ్బరిల్ అని చెప్పొచ్చు అదేవిధంగా ఫలాలు త్వరగా పక్వం చెందడానికి తొందరగా కాయలు ఫలంగా మారడానికి ఇథిలిన్ అనే హార్మోన్ తోడ్పడుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ క్రింది వాటిలో గుల్మనాశకాన్ని గుర్తించండి గుల్మనాశకం ఆన్సర్ టూ ఫోర్ డి టూ ఫోర్ డైక్లోర్ ఆక్సి అని మనం ఇక్కడ చెప్పొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకు గుల్మనాశకంగా కలుపు మొక్క నాశనికంగా మనం ఇక్కడ గుర్తించే అవకాశం ఉంటుంది మొక్కల్లో సహజంగా ఉండే ఆక్సిజన్ ఉంది అది ఆక్సిన్ ఐఏఏ మిగిలిన కృత్రిమంగా రూపొందించినవి వీటిల్లో ఐఏఏ వేర్ల ఉత్పత్తికి ఎన్ఏఏ పుష్పాల ఉత్పత్తికి తోడ్పడుతుంది టూ ఫోర్ డి టూ ఫోర్ ఫైవ్ టీ అనేవి గుల్మనాశకాలు వీటిని కలుపు మొక్క నాశకాలని కూడా మనం చెబుతూ ఉంటాం నెక్స్ట్ ఇంకా మనకు మోడల్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ దీనికి సంబంధించి భారత్లో అంధత్వానికి ముఖ్యమైనటువంటి కారణము ఇక్కడ ఆన్సర్ క్యాటరాక్ట్ అదేవిధంగా మానవ శరీరంలో ఏ అవయవం దెబ్బతినడం వల్ల ఎన్సెఫలైటిస్ వ్యాధి వస్తుంది మెదడు వేటిని నశింపజేయడానికి యాంటీబయాటిక్స్ని ఉపయోగిస్తారు బ్యాక్టీరియా లాలాజలంలో ఉండే ఎంజైము నాలుగు టయాలిన్ దాన్ని లాలాజల ఎమ్మెల్యే అని కూడా పిలుస్తారు ఫ్రెండ్స్ లుకేమియా వ్యాధి అనేది దీనికి సంబంధించింది ఇది డబ్ల్యూబీసీ అధికమవడం అంటే డబ్ల్యూబిసి అంటే వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ తెల్ల రక్త కణాలు అధికం అవడం అనేది లుకేమియా వ్యాధికి సంబంధించింది ఈ క్రింది వాటిలో రైబోజమ్స్ అధికంగా కలిగి ఉన్నది రైబోజమ్స్ కలిగి ఉన్నది ఆర్ఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ దాన్ని రైబో న్యూక్లిక్ కమ్లం అంటాం సో రైబోజమ్స్ కలిగి ఉంది కాబట్టి ఆర్ఎన్ఏ మానవ మెదడులు జ్ఞాపక శక్తి కేంద్రం ఎక్కడ ఉంటుంది సెరిబ్రం సెరిబ్రం ఎండు కులుగు తెగులుకు కారణము ఫంగస్ మెనింజైటిస్ అనే వ్యాధి దీనివల్ల వస్తుంది ఇది మెనింజో కోకస్ మెనింజో కోకస్ వల్ల వస్తుంది ఇది మెదడుకు సంబంధించినటువంటి వ్యాధిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ క్రింది వాటిలో వైరస్ వల్ల వచ్చే వ్యాధి మషుచి మషుచి పాలను ప్యాచరేషన్ చేయడం అంటే ఏమిటి సూక్ష్మజీవులను 
చంపడము సూక్ష్మజీవులను చంపడమే ప్రచరేషన్గా మనం చెప్పొచ్చు పాలన శుద్ధి చేసే ప్రక్రియని కూడా మనం చెప్పవచ్చు మలేరియా వ్యాధి ఏ అవయవంపై ప్రభావం చూపుతుంది మలేరియా వ్యాధి వచ్చేసి మనకు కాలయం కాలయం మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది ఇక ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తి చేసే కణాలు మనకి ఇక్కడ బీటా కణాలు బీటా కణాలు ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తి చేస్తాయి అది కూడా క్లోమం గ్రంథికి సంబంధించి బీటా కణాలు ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తి చేస్తాయి వనస్పతిలో కాకుండా నుండితో వంట చేసుకోవాలని చాలామంది డాక్టర్లు సూచిస్తారు ఎందుకు కొవ్వులో అసంతృప్త కొవ్వు కొవ్వులు ఉంటాయి అసంతృప్త కొవ్వులు ఉంటాయి అన్సాచురేటెడ్ ఫార్టీ యాసిడ్స్ అని చెప్తారు ఫ్రెండ్స్ విటమిన్ ఏ అధికంగా దేనిలో ఉంటుంది గుడ్డులో అధికంగా విటమిన్ ఏ ఉంటుంది ఇది ఫ్రెండ్స్ జనరల్ సైన్స్ సంబంధించి బయాలజీలో అడిగే ముఖ్యమైనటువంటి ప్రశ్నలు ఇవి మీకు ఎంతగానో ఎగ్జామ్కు ఒక వారం రోజు ముందు క్విక్ రివిజన్కు ఉపయోగపడతాయి ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరిన్ని వీడియోస్ నాకు నా నుంచి మీకు చేరాలనుకుంటే బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి